Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns in der Stille beten. Höre den Predigtext für diesen heutigen Sonntag, Letare, wie er uns gegeben ist, im Buch des Propheten Jesaja im 54. Kapitel. So spricht der Herr, ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln. Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir verborgen. Aber mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Ich halte es wie zur Zeit Noahs, als ich schwor, dass die Wasser Noahs nicht mehr über die Erde gehen sollten. So habe ich geschworen, dass ich nicht mehr über dich zürnen und dich nicht mehr schelten will. Denn es sollen wohl Berge, Weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, der Staatsanwalt besucht das Gefängnis und dort trifft er einen Gefangenen, der ihm irgendwann schon einmal über den Weg gelaufen ist, irgendwie bekannt ist und er fragt diesen Gefangenen, wie lange sind Sie eigentlich schon hier im Gefängnis? Der Gefangene sagt, vier Jahre. Darauf der Staatsanwalt, ach, vier Jahre schon, wie schnell doch die Zeit vergeht. Naja, da werden sie ja die restlichen Jahre auch noch ganz so schnell schaffen. Dieses Mutmachen war gründlich daneben gegangen. Sehr gründlich daneben gegangen, daneben gegangen, wie so manches Mutmachen, was wir vielleicht, auch wir vielleicht, anderen entgegenbringen. Dabei ist es doch gerade gut, wenn uns jemand wirklich Lebensmut zusprechen kann. Wenn uns jemand Lebensmut so zusprechen kann, dass er wirklich bei uns ankommt. Dass der Lebensmut uns wirklich aufmuntern kann, den der andere uns zuspricht. Wenn uns ein anderer wirklich aufrichten und Kraft geben kann. Viele Sprüche und viele Lebensweisheiten gibt es dazu. Aber kommen sie bei uns an? Das ist immer wieder die Frage, nicht nur in dieser Geschichte. Das ist immer wieder die Frage, kommt das, was uns Lebensmut geben will, wirklich bei uns an? Schaffen es die guten Worte, uns wirklich neue Kraft zu geben? Und unser Predigtext heute jedenfalls, er will uns Lebensmut geben, er will uns Kraft zusprechen. Der Prophet in unserem Text, er spricht zu den Israeliten, die im Exil sind, im fernen Babylon, weit weg von der Heimat, weit weg von dem Land, wo sie zu Hause waren, wo sie eigentlich auch immer wieder hin wollten. Und der Lebensmut schien bei manchen stark gesunken zu sein. Warum das alles? Nach Hause wollten sie doch immer wieder. Und das nun schon seit vielen, vielen Jahren. Aber eine Heimkehr schien ziemlich unwahrscheinlich zu sein. Und da sagt der Prophet zu denen, so spricht der Herr. Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln. Das ist das Erste, was uns Lebensmut geben soll, Gott greift ein. 
Gott greift ein und das mit ganz, ganz praktischer Hilfe. Und den nach Babylon Verschleppten, denen wird gesagt, Gott greift jetzt ein in euer Schicksal. Gott wird eingreifen. Er wird euch sammeln, er wird euch zurückführen. Denkt daran, jetzt kommt die große praktische Hilfe. Liebe Gemeinde, wir haben uns als scheinbar aufgeklärte Christen der Neuzeit vielfach daran gewöhnt, eher an unser Aushalten zu denken als an Gottes Eingreifen. Wir haben uns daran gewöhnt, Gott eher als den Kraftgeber zum Aushalten im Leiden zu sehen, als den, der die Not wendet. Wir trauen Gott eher zu, uns im Leiden beizustehen, als dass er das Leid überwindet. Und in der Tat, es scheint ja in vielen Dingen auch oft unsere Erfahrung zu sein. Die Krankheit bleibt, aber wir lernen damit umzugehen. Das Erhoffte misslingt, aber wir sind dann doch nicht so lange und nicht so sehr deprimiert, nicht so lange, wie wir eigentlich dachten. Der Kranke stirbt, aber wir lernen mit der Zeit, das so in unser Leben irgendwie einzuordnen. Oft ist es doch so, nicht wahr? Wir erwarten von Gott nur die Hilfe im Bereich der Leidensbewältigung. Und natürlich, um einen Lottogewinn zu beten, das ist recht geschmacklos. Aber sollte Gott uns nicht auch anders helfen können? Sollte uns nicht Gott auch anders helfen in unserem Leben immer wieder? Wir sollten Gottes Hilfe erwarten und erbitten. Und wir sollten sie auch ganz praktisch erwarten und erbitten. Gott als allmächtiger Herr, er ist doch nicht nur der Herr über unser Ergehen, über unser Empfinden und Erleben. Wir können Gott um alle Hilfe bitten. Und er hat uns auch seine Hilfe in allen Bereichen unseres Lebens zugesagt. Freilich, es ist oft so wie auch bei den Israeliten damals. Der Prophet hatte sich unter der Heimkehr seines Volkes etwas anderes vorgestellt. Der Prophet, wenn es hier um die Heimkehr geht, um die Hilfe, um das Eingreifen Gottes, er hatte sich die Heimkehr seines Volkes viel größer, viel prächtiger, viel siegreicher vorgestellt. Einträchtiger und von aller Welt beachteter stellte er sich Gottes Hilfe vor. Die Rückkehr kam. Ja, die Rückkehr kam, aber sie kam ganz anders. Und Gott hat auch anders geholfen. Das Sammeln der Menschen beschränkte sich nicht nur auf Israel. Und ja, tatsächlich nahm alle Welt schließlich davon Kenntnis, von Gottes Hilfe. Tatsächlich nahm alle Welt Kenntnis. Nämlich von Jesus, von seinem Leben, Leiden, Sterben und von seinem Auferstehen. Was dem Propheten damals in alttestamentlicher Zeit noch verborgen war, ist eingetreten. Gott hat viel größer geholfen, viel wirkungsvoller, viel nachhaltiger als er sich das damals vorgestellt hat. Und Gottes Hilfe kommt auch heute. Und sicher kommt sie auch heute nicht und in vielen Dingen nicht unseren Vorstellungen gemäß. Aber trotzdem greift Gott hilfreich ein. Für uns greift er hilfreich ein. Auch wenn wir es zunächst gar nicht so zu sehen vermögen. Gottes hilfreiches Eingreifen davon zu wissen und damit zu rechnen, 
das sollte uns immer wieder Lebensmut geben. Aber was die Israeliten im Exil eben auch beschäftigte, das war die Frage, wie ist es denn nun mit unserem Verhältnis zu Gott? Wie ist es denn mit unserem Verhältnis zu Gott nach all dem Niedergang? Wie ist es mit unserem Verhältnis zu Gott und wie steht Gott zu uns, die wir hier so scheinbar so völlig verlassen sind? Und da sagt unser Text zu denen im Exil, ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir verborgen, aber mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Das Zweite, was uns Lebensmut geben soll, das ist die liebende Zuneigung Gottes. Die liebende Zuneigung Gottes. Von ewiger Gnade, von Erbarmen ist hier die Rede. Mut zu haben, das braucht auch die liebende Zuneigung. Die liebende Zuneigung des Anderen. Wie bei einer Mutter, wenn das Kind in der Schule irgendwann eine Klassenarbeit schreiben wird, dann wird sie dem Kind beim Lernen helfen und lange Zeit vielleicht auch mit ihm sitzen und den Lernstoff durchgehen und immer wieder einmal durchgehen. Das ist eine ganz praktische Hilfe. Am Morgen aber dann, wenn das Kind zur Schule geht, dann wird sie nicht, nur bis zu, nicht noch bis zuletzt an der Tür fragen, ja, weißt du das noch und weißt du das noch und das noch und jenes und kannst du dieses und jenes noch und wie war denn das? Nein, am Morgen wird sie dem Kind vielleicht noch gut zureden, sie wird ihm sagen, dass es nicht aufgeregt sein muss, ach, du kannst das schon und sie wird das Kind in die Arme nehmen, und ihre Liebe zeigen, an der Tür vielleicht noch einmal zuwinken. Und das gibt in diesem Moment sicher genauso viel Mut wie alle andere praktische Hilfe. Und so ist Gott zu uns. So ist Gott zu uns. Aus keinem anderen Grund als aus lauter liebender Zuneigung hat Gott seinen Sohn Mensch werden lassen. Um der liebenden Zuneigung Gottes zu uns Menschen willen, musste Jesus leiden und sterben. Und wenn auch keiner im Leben uns mehr liebevoll über den Kopf streichen sollte, Gott tut es. Seine Liebe ist uns näher, als alle Menschen Liebe es sein könnte. Und das kann uns zu allen Zeiten Lebensmut und Zuversicht geben. Gottes Liebe kann uns zu allen Zeiten Lebensmut und Zuversicht in die Zukunft geben. Auch noch auf unserem letzten Weg. Und damit sind wir bei dem Dritten, was uns unser Text an Lebensmut gibt. Nämlich, dass unser Leben emporgehoben wird auf eine neue Stufe. Dass wir aufgehoben sind, hinaufgehoben sind auf eine neue Ebene. Gott gibt uns einen Lebensmut, der uns zu ganz anderen Menschen macht. Unser Text vergleicht das mit der Noah-Geschichte. Gott spricht, ich halte es wie zur Zeit Noahs, als ich schwor, dass die Wasser Noahs nicht mehr über die Erde gehen sollten. So habe ich geschworen, dass ich nicht mehr über dich zürnen und dich nicht mehr schelten will. Mit Noah hat Gott, als dann die Sintflut vorüber war, mit Noah hat Gott dann nach der Sintflut einen Bund geschlossen. Einen Bund geschlossen, in dem er sagte, dass eine solch große Not nicht mehr geschehen soll. Ein Bundesschluss mit Gott. Auch Mose hat einen Bund 
für Israel mit Gott geschlossen. Und in Jesus schließlich, in Jesus hat Gott mit uns allen einen neuen Bund geschlossen. Einen Bund, der auch uns auf eine ganz neue Ebene hebt. Dass das Alte uns nicht mehr bedrohen kann. Dass wir hinaufgehoben sind auf eine neue Ebene, in der das Alte uns nicht mehr bedrohen kann. Durch Jesus haben wir den neuen Bund, der uns das ewige Leben verheißt. Und das ist ein Lebensmut, den wir sonst nirgendwo finden. Freilich. Wir sehen um uns herum auch viele Menschen, die diesen Lebensmut für sich nicht annehmen. Und für diese wird vielleicht der Text auch nur eine Floskel bleiben, der ganze Glaube nur eine nutzlose Floskel bleiben, so wie vielleicht so manche Sprüche, die irgendwo geklopft werden. Wer aber von dem weiß, wer von dem weiß, der den Weg des bitteren Leidens und Sterbens für uns gegangen ist, der all das auf sich genommen hat, wer von dem weiß, der für uns das Kreuz getragen hat und der den Tod schließlich für uns überwunden hat, wer an Jesus glaubt, der bekommt immer wieder neuen Lebensmut. Wer Jesus den Gekreuzigten und Auferstandenen als den Herrn seines Lebens weiß, der hört und empfängt den ewigen Lebensmut von unserem Herrn für uns. Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen spricht der Herr, dein Erbarmer. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.